第一次做咸蛋黄，样子太扁，实在难以出镜，因此上锅蒸了十五分钟，再用叉子给它压碎，就成了这样一碗金灿灿的咸蛋黄碎。今天用它来做一道没有蟹黄的蟹黄豆腐。我一直无法定义这道菜是属于汤还是菜，但是真的很好吃。用到的食材很简单：盒装嫩豆腐、刚摘好的青豆。蛋黄碎，家底丰厚的您可以用纯蟹黄来代替蛋黄碎。少量的姜末用来去除蛋黄的腥味盒装豆腐想要一个完美的脱模，我们需要在底部的四个角各削一个小口，给空气先均匀的流入内部的机会。再轻震几下，最后撕掉表层，取一个长方形的碟子盖住，翻面，取壳，一块完整的嫩豆腐就这样轻松搞定了。手轻抚侧面，先平切三刀，再横切。最后竖切，切好的小豆腐块大约是一厘米左右的正方体。水烧开之后，放入青豆。青豆浮起来后，放入豆腐。水再次烧开后，关火。倒出来，沥干水分。锅微热时，加入两勺玉米油、姜末、咸蛋黄碎，炒到这样冒泡的状态，也就把蛋黄中的油逼出来了。加入热水，豆腐和青豆。苹果自己做的咸蛋黄，决定以后都会亲自来做。即便外形不完美，但是味道会牢牢地抓住您的味觉。正如好看的皮囊让人驻步停留，但是有趣的灵魂才会使念念不忘。炖到留有少量的汤汁，我们来加一勺淀粉水来勾芡。就这么简单，一份不知道是菜还是汤的蟹黄豆腐就好了。你有没有发现，全程我没有放任何的佐料？对的，蛋黄包含着咸香的味道，豆腐带来嫩滑的口感，再伴有青豆特有的清香，无需添加任何的佐料，也会让你吃到相当的满意。我是小敏，喜欢我的视频可以关注我或者给我一个赞。有什么想告诉我的，您可以在评论下方留言。谢谢。